Rom für Astotzka. Herzlich willkommen zurück bei Papers, Please, liebe Zuschauer. Nachdem wir diesen Motorradangriff überstanden haben und überlebt haben, denn der fuhr ja auf uns zu. Boah, irgendwie geht mir da ganz anders an den Gedanken, dass der beinahe uns erschossen hätte. Unsere kleine Nichte haben wir auch adoptiert, weil unsere Schwester im Knast sitzt. Was haben wir hier? Daring Bike Attack, Aggressive Checkpoint, Astromates, Growing Boulder, Resting Like Magnet. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht mit den ganzen, ähm, Attacken hier, also irgendwie sind wir ein terroristischer Magnet. Attack on Whistleblower arrives, disappears immediately. Okay, haben wir damit zu tun? Hm. Immer diese Whistleblower. Ah, da kommt er wieder, was möchte er von uns? Mal sehen. Wo oh, schnell die Uhr verstecken. Ah. <lacht> Hallo, Sagi, you! There's no action at this checkpoint then in the war. I fought in Collegia for five years. If you think it was better in Astotska, it is ten times worse in Collegia. Do not blame them for coming here. Anyways, you are doing well. Keep it up. Also, der lobt uns, dass wir gute Arbeit leisten und dass wir nicht so hart zu den Leuten aus Collegia sein sollen. Die haben es nämlich dort drüben noch viel schlimmer, als wir es haben. Ansonsten keine neuen Regeln, keine neuen Regeln, wie ich sehe. Das gefällt mir sehr gut. Dann rufen wir den ersten rein. Auf in einen neuen Arbeitstag voller Dokumente. Anna Novak. Anna Novak. Burnton District. Da muss ich wieder nachschauen. Die Districts habe ich noch nicht drin. Ähm, von Astotzka. Burnton. Das stimmt also. Geburtsdatum stimmt. 1,74. Das haut hin. 49 Kilo. Das haut hin. Die scheint einreisen zu dürfen. Das sieht gut aus. Wen haben wir hier? Ah, da kommt jemand zum Arbeiten. Für? 60 Tage. Ja, okay. Wie sieht's aus mit Passport? They took away my passport. Ja, tut mir leid. Kann ich sie nicht reinlassen? Hm, schön gestempelt. Ich bin noch ein richtig schöner Stempler. Tut mir leid. Ohne Ausweis, keine Einreise, keine Ausnahme. Hi again. Remember me? Nein. Go ask us. Achso. I gave you this great banner. Listen, I tell my coach about this. He get very upset. Say if you do not get the banner back, I lose front and close. Oh, okay. So I really need banner back. Der will das Banner zurückhaben. Na gut, von mir aus. Let's see credits. Ah, good. Even there's a big tear here. What did you do? Hä? Huh? Oh well, coach should be happy. Ja, komm, du hast dein Banner zurück, damit du weiter in den Bus vorne sitzen kannst. Dann überprüfen wir jetzt mal deine Daten. 1,84 kommt hin, 88 Kilo kommt hin. Verbeste das Stück, das stimmt auch. Das könnte er sein. Dann lassen wir ihn mal rein. Ich glaube, letztes Mal haben wir ihn geschickt, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Thanks, Bart. Don't forget to root for us at Nationals. Natürlich. Go, us, Kickers! <lacht> ah, Stotzka Kickers. Ah, Kickers. <lacht> Wunderbar. Wirklich toll. <lacht> Der reist also ein und will für immer hier bleiben. Hat eine Brille. Gut, 1,70. Da haut hin. 70 Kilo. 23,12. Das passt auch noch. Shingleton. Die passt die Stadt. Dann schauen wir mal hier. Siegel passt. Leon Garrel passt. Passportnummer passt. Der kommt für immer. Bis zum 24.12.82. Passt. Auch, dann da wir einreisen. So, dann können wir das Bild von unserem Sohn mal da hinhängen. Oder sehen wir es nicht so schön. Dann machen wir das mal so rum. So. So. Und so. Schick. Astotzka Hero. Ach, ich bin stolz auf, stolz auf meinen Sohn. Schön, dass wir ihm die Buntstifte geschenkt haben. I come to work. Duration of Stay für ein paar Monate. Also 1,64 stimmt. 57 Kilo stimmt. Dunkles Haar, ja, passt. Ja. Stimmt auch. Aviation, aha, Luftfahrtbegleiterin oder was? Das stimmt. Passportnummer stimmt. Work für ein paar Monate. For a few months, für drei Monate, ja, das passt. Um, True Glory in Republia. Oh, Moment. Ist denn in Republia True Glory? Ja, passt. Gut. Na, grünen Stempel bitte. Oh, <lacht> nicht so schön gestempelt diesmal. Naja, 
Aber wenn ich sonst keine Sorgen habe, ob ich schön stempel oder nicht schön stempel. Hm. Forged Work Pass. Ach, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ah, Georgie! Was tough one. Lucky for me, a guard was easy. He asked for big money, but there's reason I will man. Mm -hmm. So, soll ich dich diesmal durchlassen? Wenn alles stimmt, lasse ich dich sogar durch, aber es stimmt mal wieder vom Gewicht her nicht. Georgie, was ist los mit dir? Bei dir kriegt man echt Albträume. Das ist immer und immer wieder versuchs. <lacht> das ist ein echtes Mysterium. Ja, das werden wir gleich sehen. Immer wieder das gleiche mit Georgie. So, Georgie, du landest echt noch irgendwann mal im Gulag. Drugs? Good like stuff, right? Wait, I give you 10 credits for case stamp. Think about family. I can buy many happy credits, uh, things for these credits. Just for little harmless drugs. Uh uh. We got have another good day, yeah, that's probably all. I'm not sure I kept this. Ja, wenn du nichts verkaufst, dann kannst du die Sachen wahrscheinlich auch nicht weiter bestechen. Aber bei Drogen, mm -mm, da mache ich keine Ausnahme. Gar nicht so offensichtlich, also ich bitte dich. Du könntest dir doch wenigstens ein bisschen mehr Mühe geben. Sie ist auf Durchreise. Für ein paar Tage straight her. 1,80. Ja, kommt hin. So. Gwendolyn Amsbury. Gwendolyn Amsbury, das stimmt. Passportnummer stimmt. Yoko City, mhm. Mm Weiblich, Transit für zwei Tage. Ja, passt. Dann darf sie einreisen. Dokumente sind soweit auch gültig. So. Ah, der will also für immer hier bleiben. I used to have watch like that. Sell it to me. Okay. 10 Credits will er mir geben für die Uhr? Ne. Keine Chance. Keine Chance. Es fängt ja schon gut an. Er will ja einreisen und äh, will mir erstmal hier Klamotten abkaufen. Haihan. Haihan stimmt die Stadt. 1,61 stimmt. Gewicht stimmt. Datum ist auch gültig. Das ist gültig. Raphael Salomao stimmt für immer. Äh, ja. Gut. Nein, nein. Die Uhr kriegst du nicht. Keine Chance. Gut, vielleicht kommt er natürlich auch nicht zurück, aber dann haben wir immer eine schicke Uhr. Eine hübsche Uhr, die hat so keiner in Astotzka. Ist auf Durchreise. Für ein... für zwei Tage. Stimmt das vom Bild? Gewisse Ähnlichkeiten, ja, aber... Er hat eine Operation. Ach so, ja, dann werden wir das mal überprüfen anhand der Fingerabdrücke. So... Nö, nee, die stimmen nicht, die Fingerabdrücke. So, jetzt geht's mal ich wieder. Mäht, mäht. <lacht> ja, gut, den hätte ich jetzt im Prinzip durchlassen können. Ich hatte erst einen Fehler gemacht. Aber nee. Wenn, dann soll die Kohle auch direkt rüber fließen. Dann kann ich mir sowas überlegen. So, den schaffen wir jetzt noch. Gideon Geiger ist ein ähm, Diplomat. Die Stadt stimmt, Geschlecht stimmt. Stimmt das vom Aussehen her? Na gut, er hat jetzt andere Frisuren, ne? Ja, klar. Das stimmt. Na gut, dann darf er einreisen. Jetzt sollen wir das jetzt weiter überprüfen. Ey, ist halt ein Diplomat. Schaff mal sogar noch einen. Sehr schön. Sie kommt zu Besuch und bleibt für ein paar Monate. Way be her. Passt. 1,69 passt. Gewicht passt. 17.12. Das passt auch noch so gerade eben. Das passt alles. Entry Permit ist gültig. Passportnummer stimmt. Enter bis 7.1.83 haben wir ja noch nicht. Dann darf sie einreisen. Dann war das jetzt die letzte Dame für heute. So, so. Hm. Ach, das war wieder ein harter, harter Arbeitstag. Und das war Tag 22. Ja, wir können schon wieder umziehen. Janice has brought her mother's savings. Oh, das ist doch super. <lacht> wir hatten 95 Dollar Erspartes. So, heute haben wir 55 verdient. 10 Bestechungsgeld bekommen. Das können wir uns alles erlauben. Die Tame Bonus 10. Jetzt könnten wir umziehen. Und 
unsere, ähm, genau, unsere Nichte hat die Ersparnisse ihrer Mutter gemacht. Jetzt haben wir so viel Geld, da können wir, glaube ich, in das neue Apartment umziehen, oder? Da ist zwar die Miete höher, Heizung bleibt gleich mit 10. Ja, das können wir machen. Das können wir uns jetzt mal erlauben. Müssen wir uns ja auch ein bisschen was erlauben hier, nicht wahr? Wir können ja nicht immer leben, als wären wir in Kolechia. Polio resurfaces in United Fed, isolated diagnosis or something more. Oh, Kinderlähmung bricht da aus. Ist natürlich nicht so schön. Inspector, your position is important and your responsibilities are brewed. Follow all protocols strictly. Ja, machen wir doch sowieso immer. Ich halte mich immer an die Sachen. So, die Uhr legen wir mal wieder zur Seite. Obwohl, die können die Leute ja angeblich doch sehen. Das haben wir ja vorhin gesehen bei dem Kerl, der mir diese abkaufen, abkaufen wollte. So. Der kommt zum Arbeiten, richtig. Dafür hat er auch den Arbeitsausweis. Für ein paar Wochen. Ryan Surgenor. Das passt also. Ist auch gültig. 1, 76, 75 Kilo. 25.12. passt. Mustache passt auch. Hat er. Das passt. Passportnummer passt. Für ein paar Wochen stimmt auch. 29.12. stimmt. Kann da aber einreisen. Na los, gib ihm die Klamotten wieder. Dann der nächste bitte. Oh, jemand von der Order. Mal sehen, was wir wollen. Die sagen nie was. Kelly dealt with another assistant comes. Man in red carries info on all Itzik and Astotska. Cannot take chances. You must kill him today. He will provide opportunity. If succeed, you will be caught. If succeed, you will be caught. Most sacrifice self for Astotska. Family will be safe. Ähm. Um, nein. Also, da kommt jemand, der Informationen hat über alle, die bei der Order arbeiten. Wir sollen ihn umbringen und wenn wir Erfolg haben, werden wir dafür eingesperrt. Family will be safe. Shoot to kill. Also ich glaube nicht, dass ich so weit gehe. Warum sollte ich den erschießen, den Mann? Man in Red, dann kann ich den da lieber ablehnen. Das wäre doch einfacher, oder? Das stimmt hier schon mal von der Größe nicht. Ah, was wird da für eine Entscheidung? Ich meine, die Entscheidung ist ganz klar. Wenn ich es mache, wenn ich ihn erschieße, ist das Spiel vorbei. Das ist, äh, ist ja auch Quark. Auf der anderen Seite, wenn wir ihn reinlassen und der die Order komplett auffliegen lassen kann, ist das natürlich auch nicht so schön. Ich lehne den einfach ab. Ich glaube, das ist das Einfachste. Mit dem Schlüssel könnte ich also die Waffe auslösen. Oh, also ein Mann in Rot. Ein Mann in Rot. Das ist kein Mann in Rot. Also auf Durchreise und bleibt für zwei Tage. 1,168 passt. 66 Kilo passt. Das ist auch gültig. Passt. Passt auch vom Namen. Passportnummer passt. Passt. Das passt. Passt, passt, passt. Der passt, passt. So. Tricky. Oh, hinter der Energie Number. Hm, nicht drauf geachtet. Ich bin total durcheinander jetzt mit dieser Sache hier. So, den Erschießen und sowas hier. Kann man nicht sein. Long hair, hat sie sich noch hochgesteckt. Guy behind me in line would not shut up until about us. What? 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 It's good watch, I can see. I give you 20 credits for it. Okay, weg und jetzt hinspielen jetzt. Das ist gut Deal hier, I offer you. Nein, 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 also hinter ihr kommt also der Typ, der die Uhr zurück haben will, sie bietet mir 20 Credits. Nein, 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 das machen wir nicht. Nicola Laspro Dingsbums, das passt. Transit 14 Tage, hatte sie das gesagt, Transit 14 Tage. Ja. Ähm, bis zum 11.01. Mann, 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 ich bin jetzt echt in der Zwickmühle. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Ich kann den noch nicht einfach erschießen. Ich muss meine Familie ohne mich weiterleben. Mein kleiner Sohn, der so schön malen kann. You have my watch? Ja, yeah, have your watch. Ich 
Ja, also das kann man ja nicht auf uns sitzen lassen, wenn er sagt, die Uhr hätte einen neuen Kratzer gehabt, dass wir das waren. Nö. Sieht doch gar nicht ein. Waren wir nicht. So. Michelle Kochowska, das stimmt. Verdesto District, das stimmt auch. Stimmt das bisschen hier? 55 Kilo, 1,73 passt auch. Dann darf sie einreisen, das sieht alles gut aus. Aber wo ist dieser Mann in Rot? Wo ist dieser Mann in Rot? Den werde ich nämlich, glaube ich, einfach ablehnen. Wir haben noch keinen Mann in Rot. Er hat einen Job hier. Der Name stimmt. Wah! Wah! Frau, erster Schuss da benehmen. Okay, dann wird sich das mit dem Mann im Rot wahrscheinlich auch erledigt haben. Dann ist er heute gar nicht an uns vorbeigekommen. Wow! So. Der Spartest hat mal 130. 30 haben wir heute verdient. Das war natürlich nicht viel. 10 Bestechungsgeld. Mhm. Trigger-Bonus. Okay, dafür, dass wir überhaupt geschossen haben. Schade, hätten wir den ersten Schuss... Wäre der erste Schuss drin gewesen, hätten wir den Scharfschützen-Bonus bekommen. 10 Trade ist dann, glaube ich, mehr. Aber nun gut, okay. Macht nichts. Ansonsten sind alle bei uns in Ordnung in der Familie. 135 Dollar Erspartes. Der Mann in Rot ist nicht vorbeigekommen. Wahrscheinlich, weil der Tag so schnell vorbei war. Naja, wir werden es in der nächsten Episode erfahren, wie es dann weitergeht. Das war's für heute. Das war's für heute mit Papers, Please. Ruhm für Astotzka. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.